balitang kinalaw at tinagi ng mga agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na pwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may agila. Manaling hapon sa mga taga Iloilo at Antique, Mapia Malulem, sa mga Maguindanao at Cotabato. Mayad nga hapon sa mga Malaynon dyan sa Aklan Province, madayaw ng apon sa mga taga Davao Oriental. At gawis ay malem sa mga kankanay sa Sagada. Magandang hapon Pilipinas, narito na mga pangunahing balita mula sa iba't ibang dalawigan. Hatid na ating mga Agila Correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Tinatay ang kalahating milyong pisong halaga ng ari-arian na tupok sa Paite, Laguna. Labing apat katao arestado sa kasong syndicated estafa sa San Mateo, Rizal. High value target arestado sa Baybas, Baybas Operation sa Calamba City, Laguna. Higit tatlong daang libong pisong halaga ng shabu na sabat. Iba't ibang obra tampok sa inilunsad na Visual Arts Exhibition sa Pagadian City. Sa detalye ng ating mga balita, isang bahay ang nasunog sa Paite, Laguna. Tinatayang nasa kalahating milyong pisong halaga ng pinsalang dulot ng sunog. May detalye si Efren Lopez. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay Kinali, Paite, Laguna. Sumiklab ang apoy bandang alas 4 ng hapon at napula bandang alas 5 na ng hapon na pagmamayari ni Ginoong Benvenedo Talisay. Dahil sa gawa sa light materials ng bahay ay mabilis na kumalat ang apoy kahit na nagtulong-tulong pa ang mga residente, mga barangay pulis. Sa pag-apula ng apoy habang naghihintay ng bombero, puha at sakaratik ba yan? Dahil sira at hindi ngayon magamit ang fire truck ng Paiti, dumating ang pagsanghan at pangil fire rescue team para tumulong sa pag-apula ng apoy. Subalit, hindi na nila ito na isalba. Ang pagkasabi po sa amin eh, sa kuryente lang po. Yan po ang pagkasabi sa amin ng may bahay. Eh, wala naman daw po tao. Saan po magsisimula yung tigur po sa kuryente na? Ano po? Wala sa Paitay Laguna, kasama si Edna Mayores. Para sa ikin nyo, Efren Lopez, we live in interesting time. Sa iyo pang balita, labing apat na empleyado ng isang real estate company ang naaresto sa ikinasang entrapment operation ng CITG Camp Krame dahil sa pagbebenta ng properties na walang kaukulang dokumento sa San Mateo Rizal. Naharap ang mga suspects sa kasong syndicated estafa. Si Tantan Alcantara sa detalye. Wala nang nagawa ang gwardiya ng isang subdivision sa barangay Gulud, San Mateo Rizal. Matapos arestohin ng CIDG Camp Krame, ang marketing manager ng LGTM developer at kasama nito sa opisina sa loob ng subdivision. Ang nasabing developer ay inireklamo at sinampahan ng kaso ng kapartner nitong kumpanya na Dual Enterprise Inc. dahil sa di umano'y pagbebenta ng mga properties sa mga subdivision nito na walang kaukulang mga dokumento. MT or LTTM uh, uh, is not authorized to, to uh, convey or to sell lands in behalf of a uh, uh, two or a corporation because uh, there has already been irregularities on board with regard to this uh, subdivision. Uh. Naglabas ng cease and desist order and Department of Human Settlement and Urban Development nitong December 1, 2020 sa LGTM upang maihinto ang pagbebenta ng mga properties. Subalit ito ay nagpatuloy pa din sa operasyon at pagbebenta. Yung mga various government agencies, MGU, HMURD, uh, RD, na-enforce naman sa lahat ng problema lang. But then, frankly, yung ano, enforcement. So, kung baga, no, may wala naman kasi ganun enforcement ng HMURD. So, uh, how can you take over? Tapos you need to file cases, di ba? Pero you don't need to file cases kasi violation naman sila sa lahat ng mga regulation ng HMOIP. Actually, sinuratan din yung mayo. Sinuratan din. Kung ano naman mga sulat dyan, hindi naman nangyayari. So, 
Kaya, pero di tipo tipo to sa ilo na talaga sa ilo. From HLUAP, kung may six and this is for job, hindi rin nila sinusunod. So talagang rapat tayo isa. Kasunod nito ay nagkasa ng magkasabay na entrapment operation ang CIDG sa magkahiwalay na lugar. Isa ay sa opisina nito sa subdivision sa San Mateo Rizal at ang isa naman ay sa opisina nito sa Pasig City kung saan ay isang operatiba ang nagpanggap na buyer ng property at nagbayad ng kanyang down payment. Dito na naaresto ang mga suspect at naharap sa kasong syndicate estafa. Maglalagay din ang new management ng help desk information para ipakita ng mga nakatirang mamamayan ang kanilang dokumento at matulungan sa pagsasaayos at legalidad nito. Para sa Eagle News, Tantan Alcantara, we live in interesting times. Dahil sa paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa Benguet, pansamantalang sinuspinde ang pagpapapasok ng mga lokal na turista sa lalawigan. Ayon sa alkalde ng Benguet, umabot sa dalawang daang kaso ng COVID-19 ang naitalang daily average rate habang patuloy din ang pagtaas ng isolation bed capacity sa mga ospital. May detalye si Freddy Rulyota. Nagkasundot na buo ang kaisaan sa pagitan ng mga municipal mayor sa lalawigan ng Benguet sa paunguna ng Benguet Provincial Capital Officials para labanan ang pandemya sa probinsya dulot ng COVID-19. Inamin ni Benguet Governor Melchor D. Class na nagkaroon ng COVID-19 surge sa kanilang lalawigan nitong nakarang mga linggot buwan kung sana'y umabot sa 200 araw-araw ang average rate ng mga nagpupositibo sa naturang sakit habang unti-unti nang napupuno ang mga bed capacity sa mga isolation places at mga hospital. So, ang hospitals natin is uh, usually punong-puno na lahat. Uh, ang Benguet Gen and uh, the district hospitals, five district hospitals of the province of Benguet, ay puno na rin. So, uh, nakita natin na uh, kahit na punong-puno yan at uh, nag-positive na rin yung mga kasama natin, mga doktors dyan, uh, pinipilit pa rin natin maibigay yung kaya natin maibigay na services sa mga tao natin. ETMF doon, so hopefully, Mapabilis may magamit tayo. Ayon pa sa gobernador, kanakailangan dito ay pagbubuklod-buklod at bigkis ng bawat isa na magsisimula sa mga mamamayan at susuporta naman ng mga provincial mayors, katuwang ang mga otoridad at ipapang opisyal sa paglaban sa virus. Sa kabila nito, ay paglalaan din nila ng panahon ang kapakanang pangkabuhayan ng mga mamamayan sa lalawigan para magamit ang bawat pamilya sa pangunahing pangangailangan. Ayon naman kay Toblay Binget Municipal Mayor Armando Lauro na nakanda silang sumunod sa panukalan ng provincial iyat na iban muna ang pagpasok ng mga local tourists sa kanilang lugar at suspindihan ang tourist visits sa kanilang mga attractive tourist so, destination. Yung pwedeng dapat gawin ng LGO sa pamagitan tulong-tulong ng mga officialis sa uh, head workers natin sa barangay at dat na po ng stakeholders. Now at present po ang Tublay, uh, dito po kami sa critical na po na estado ng sa uh, tungkol po sa mga listahan po ng mga crisis natin. So around 20 plus na po yung debt uh, na Recorded within Tublay from last year, 2020, hanggang ngayon. Sa bantala, inayunan din nila Trinidad Mayor Romeo Salda ng panukala kung saray binanggit niyang sa pamamagitan ng pagtutulungan, pairalin ang disiplina sa pagsunod ng protocols at pagkakaisa kontra COVID-19. Maiwasang muling pagtaso paglobo ng kaso, mapababang COVID case hanggang tuluyang umabot sa pinakamababang bilang at harinaway. Makabalik na sa dating normal na buhay. National IT had declared the uh, binggit uh, still on GCQ. I-maintain po namin yung GCQ with heightened restriction po sa borders. Uh, yun po ang nagpag-usapan namin ng Bliss Mayors, uh, pati Baguio City po. Uh, I-maintain the municipality of Latre that for observing the minimum public health standard at saka kung hindi essential po yung punta natin, kung maaari hindi muna tayo lalabas. Kasi lahat ata ng sulok ng uh, kung saan tayo pupunta, lalo na sa mga crowded places, mga mall. Kasama ang buong persa na ABC Binget News Bureau, Frederick Lyuda, Eagle News We Live, and on Thrusting Times. Higit tatlong libong tourism workers ang nakatanggap na ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19 sa Kamigin Island. Samantala, simula sa Oktubre 25, bubuksan na para sa fully vaccinated tourist ang isla. May detalye si Laura Pobadora. Inilunsad ang vaccination program of tourism workers sa Kamigin Island. Nagpapasalamat ang Department of Tourism ng Region 10 sa inisyatibo ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat 
sa pagbigay ng priority of delivery sa 4,000 COVID-19 vaccine para sa mga tourism workers sa Lalawigan. Sa kasalukuyan, may 3,071 individual ang nabakunahan sa kabuang 4,614 na tourism workers. Binati ng DOT-10 ang pamahalang panlalawigan ng Kamigin sa isinagawang mga hakbang para mabigyan ng proteksyon ang mga tao, lalo na ang mga tourism workers sa pamamagitan na ma-fully vaccinated sila, alinsunod sa layunin ng bansa na buhayin ang industriya ng turismo. Pinuri din ng ahensya ang plano na muling pagbubukas ng isla sa mga turista na fully vaccinated na sa bansa ngayong darating na October 25, 2021. Kilala ang lugar na top tourist destination. Makikita sa isla ang sand and beach destination, historical and heritage sites, kasama ang dive, mountain, and culinary tourism. Nagpaalaala ang DOT-10 sa pagsunod sa requirement na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan sa mga papasok na mga turista para mapanatili na mabigyan ng proteksyon ang bawat individual laban sa virus. Hopefully, we will be able to achieve immunity soon. As the local chief executive, I can say that Mambahao is ready for the reopening of tourism on October 25. Hopeful kami. Ready kami. That's the rationality there. Now, why we should uh, we should accept tourists fully vaccinated to protect the community, people, the constituency, and of course, di kina sa mukalang. Lahat na makaka-face to face ng turista dapat bakunado. And I'm so happy na 67% na pala ang na-reach niya for tourism workers. Ang bilis. Ang galing. So, eksakto at mas masaya ako na magbubukas na pala kayo October 25. Ano pa ka naman? Sa RT-PCR, kailangan sumusunod pa rin talaga. Wear a mask when it makes sense. O Mga aktividad para sa kapakanan ng lalawigan. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. Nakapagtala naman ng labing isang bagong kaso ng COVID-19 ang Ilocos Norte. Kaya naman umabot na sa 318 ang aktibong kaso sa lalawigan. May detalye si Rome Kalamayan. Labing isa na lamang ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Ilocos Norte dahilan para bumaba pa sa 318 ang kabuang bilang ng aktibong kaso. Naragdagan naman ang pitumput isang panibagong gumaling dahilan para umabot sa 17,937 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Dalawa ang naidagdag sa bilang ng mga nasawi dahilan para umabot sa 444 ang kabuang bilang ng mga namatay. Sa kasalukuyan ay aabot na sa 18,699 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Ang siyudad ng Lawag City ay nakapagtala ng limang panibagong kaso na ngayon ay may 67 na aktibong kaso. Patuloy rin ang pagbabakuna sa iba't ibang venues sa bawat bayan ng lalawigan ng Ilocos Norte. Patuloy pa rin ang pagpapaalala sa lahat na sundin ang mga health protocols para maiwasan ang mahuwaan ng sakit. Yan ang update sa COVID-19 dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa Eagle News, Rome Kalamayan will live in interesting times. Umabot na sa mahigit 31,000 ang bilang ng mga bagong rehistradong butante sa Padre Garcia sa Batangas. May detalye si Vic De Mesa. Update sa total registered voters sa Padre Garcia, Batangas at extension date ng pagpaparehistro at update ukol sa voters ID. May kabuo ang 31,700 ang natalang mga registered voters ayon sa information na nakalap natin sa Comelec office dito sa Padre Garcia, Batangas. Nag-extend ang gobyerno ng patalaan mula October 11 hanggang October 30, 2021, ang huling patalaan ng magpaparehistro. Tungkol naman sa voters ID, pinagbibigay alam ng Comelec na wala pang dumarating na voters ID mula pa noong 2012. 
Ito ay alinsunod sa Republic Act 11055, an act establishing the Philippine Identification System na nilagdaan ni Presidente Duterte noong August 6, 2018 o mas kilala na Philippine National ID. Ayon sa batas, ang Philippine Statistics Authority, PSA, ang mga ngasiwa ng nasabing ID. Mula rito sa bayan ng Padre Garcia Batangas, ito si Vic De Mesa para sa Eagle News. We live in interesting times. Sa iba pang balita, Consulate General ng Indonesia nag-courtesy call sa alkalde ng Oroqueta City sa Misamis Occidental. Turismo at trade investment, kabilang sa natalakay sa courtesy visit. May detalya si Ses Nicole Bazar. Dumalaw sa Oroqueta City, Misamis Occidental, ang Consul General ng Indonesia na si Diki Fabrian. Sinalubong siya ni Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta at tinalakay ng dalawang opisyal ang ukol sa turismo, kultura, sining at trade investment. Napag-usapan din ang mga pagkakahalin tulad ng Pilipinas at Indonesia at ang pagsulong ng marami pang mga oportunidad sa pagitan ng dalawang bansa na kapwa-miembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Nagpalitan din si na Consul General Fabrian at Mayor Acosta ng mga alaala ng pagkakaibigan. Nagtungo rin ang Consul General kasama ang Indonesian Police Liaison Officer na si Police Major Alex Willem Tlonaen sa Misamis Occidental Provincial Police Office sa Camp Naranjo, Oroqueta City at nakipagkita kay Provincial Director Police Colonel Rolindo Sugilon. Mula rito sa Oroqueta City, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, will live in interesting times. Ilang hakbang sa pagsugpo sa African Swine Fever Tinalakay sa pagpupulong ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council sa Tagbina sa Surigao del Sur. May detalye si Irish Faith Flores. 2021 na, ngunit kinakalaban pa rin ng bansa ang African Swine Fever o ISF na sakit sa mga alagang baboy. Kaya bilang pagtugon sa pagsupo ng ISF, nagsagawa ng agarang pagpupulong ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Council o MDRRMC ng Tagbina. Pinangunahan ni Mayor Heneroso Naraiso ang naturang pagpupulong. Tinalakay dito ang isasagawang pagresponde at preventive measures na gagawin ng munisipalidad laban sa ASF. Pinanukala naman ng Office of Municipal Agriculturist sa pangunguna ni Warlito Ontua ang kanilang contingency plan na kinakailangang aprubahan at iindoroso ng MDRRMC sa sangguniang bayan. Mula dito sa Tagbina, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Irish Faith Chorus, we live in interesting times. Samantala, presyo ng pangunahing bilihin tumaas sa Makalelon sa Quezon. May detalye si John Edric Ariola. Dahil sa patuloy na pag-iral ng pandemya, ay patuloy na nararamdaman ng mga mamamayan ang hirap ng pagdadala ng buhay, sapagkat patuloy din ang paglubha ng presyo ng mga bilihin sa pamilihang pangbayan. Gaya na lamang dito sa bayan ng Makalelon, na isa sa mga bayan na nakararanas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa isang vegetable vendor na aming nakapanayam, ay mula nang magsimula daw ang paghigpit sa bayan, dulot ng kumakalat na sakit, ay nagsimula na rin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na kanilang inaangkat. So kaya po tumataas ang mga bilihin dito sa bayan ng Makalelon, dahil po sa kukunti ang supply. Sa kabila ng patuloy na pagsipa ng presyo ng mga bilihin, ay patuloy pa rin na kaagapay ang mga residente, kasabay ng patuloy na paghihigpit sa nasabing bayan dulot ng COVID-19. Mula dito sa bayan ng Makalelon, Quezon, ako si Jan Edric Ariola para sa Eagle News. We live in an interesting time. National ID Registration nagpapatuloy sa Calapan City, Oriental, Mindoro. May detalye si Roma de Torres. Patuloy na isinasagawa dito sa Calapan City Oriental Mindoro ang pagpaparehistro para sa National ID na isinasagawa ng Philippine Statistics Office. Five years old and above ang maaaring magparehistro para rito. Ngunit sa pagkakataong ito ay 18 years old to 65 years old lamang muna ang pinapayagan na makapagparehistro dahil sa kasalukuyang restriction na pinatutupad sa probinsya. 
Ang mga requirements po pag magpa-register po sa National ID ay original birth certificate, either po galing po siya sa PSA or sa munisipyo po. Then sa married woman naman po, pwede po ang birth certificate din po and marriage contract, kailangan po namin ay original. Pag wala po sila nun ay pwede po yung uh, government issued ID like PhilHealth, Lumid, uh, voters, gano'n po. Isa sa mga nabanggit na benepisyo ng pagkakaroon ng National ID ay hindi na kailangan hanapan ng iba pang ID, lalong-lalo na sa mga government transactions na ang karaniwang hinahanap ay dalawang valid IDs. Opo, di ba po sa government, to issue the ID po ang kailangan uh, ang i-present bago ka i-entertain. Sa, sa pag meron po tayong national ID, pwede na pong one ID na lang po. Like po sa bangko, pwede na rin pong one government ID. Ituloy ang isinasagawang registration hanggang Desyembre ng taong ito. Dito po sa Kalapan, ang, uh, ano po ay hanggang December po, ang tentative date. Then po magkakaroon po kami ng registration center po sa New City. Kumbaga po, fix na po siya. Mayari po sila magpunta po doon. Pero sa ngayon po, ang meron po ay nasa New City Central po, sa may mall po sa loob. From 9am to 6pm po. Dito sa Lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama si Gabe de Guzman para sa Eagle News Roma de Torres We Live in Interesting Times. Ang iyo pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Makabuluhang talakayan! Sapat na po ba yun? Papasok yung 30% sa indoor, 50% sa outdoor, para to even break even? Ilang pong mga negosyo ang nagsara po dahil dito po sa pandemya. Malalim na komentaryo. Ngayon, sinasabi, essential goods and services. Pero nakita naman po natin sa Dolomite Beach. At, At may time pa yung mga bata doon. Umaapaw sa impormasyon. Ano ba ngayon ang allotted budget per voter. Yung hindi daw bakunado po ng mga empleyado, hindi sila pinapasweldo. Sweldo. Oras! Pero hindi rin nagpapahuli sa kakulitan. Diba merong nag-file for the presidency? Hinimok daw siya ng mga alien at ang kanyang plataforma po ay palakasin ang wifi. At ito si Ali magde-demonstrate paano mag-swimming na may face mask. <laughs> Kaya, nood na kina Ali Soto at Patty Daza sa ASPN. Ano sa palagay nyo? Kung kayo po ay may pinagdadaanan, daanan nyo lang. Huwag nyo saan ba yan? Lunes hanggang biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Oras, alas 9.26 na po ng umaga. Nagbabalik po ang ASPN. Mapapanood sa Net25 at mapapakinggan sa DZEC Radio Aguila at Eagle FM 95.5. Babalik ang Agila Probinsya. Alamin naman natin ang may init na balita mula sa DXED 1224 Radio Agila Mindanao. Si Norin Igonia magbabalita. Maayong Adlaw, Pilipinas. Aniya ang pipila sa mga balita gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita. Sa Bislig City, Surigao del Sur, isinagawa ang orientasyon sa serbisyo ng pamahalaan sa pagpapadali ng trabaho at iba pang kaugnay na programa at serbisyo. Ang detalye mula kay Agila Correspondent Marnie Oliveros. Ang LGU Bislig City sa pamamagitan ng Public Employment Service Office sa pamumuno ni Peso Manager Designate Line S. Elechicon ay nagsagawa ng orientasyon sa serbisyo ng gobyerno at mga programa sa pagpapadali ng trabaho dito sa Bonsai Riverview in Barangay Poblasyon, Bislig City. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa 24 ng mga barangay, iba't ibang mga lokal na establishmento, asosasyong pangkabuhayan, overseas Filipino workers at media. Dia. Inimbitahan ang mga personalidad na maglingkod bilang mga tagapagsalita ng mapagkukunan ang Department of Labor and Employment, Surigao del Sur, Dole Integrated Livelihood and Emergency Employment Program, 
tulong panghanap buhay para sa mga disadvantaged displaced workers at government internship program regional office head ng Philippine Overseas Employment Administration at regional director ng Overseas Worker Welfare Administration, Caraga. Si City Information Officer Napoleon L. Veles na pinarangalan ang nasabing aktibidad ay nagbigay din ng mensahe. Ang tagumpay ng kaganapang ito ay naganap sa pamamagitan ng suporta ng alkalde ng lungsod kasama ang dole at mga kalakip na ahensya. Ang peso ay isang non-fee charging multidimensional employment service facility o entity na itinatag sa lahat ng local government units. Na nakikipag-ugnay sa Department of Labor and Employment alinsunod sa RA 8759 o ang Peso Act ng 1999 na binago ng RA bilang 10691. Ang mga minimum na protokol ng kalusugan ay mahigpit na sinunod sa buong orientasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo. Mula dito sa Bislig City para sa Eagle News, Marmi Oliveros, we live in interesting times. Dumako naman tayo sa Davao de Oro kung saan nagsagawa rin sila ng bloodletting activity mula kay Aguila Correspondent Janet Galenzoga ang detalye. Bilang pagunita sa Cooperative Man ay nagsagawa ang lokal na pamahalaan dito sa bayo ng Compostela, Davao de Oro na isang graduation o bloodletting activity. Tumutugon sa mga hamon daan sa pagbangon nagbibigay pag-asa sa makabagong panahon ang kanilang tema si sinagawang aktibidad. Nasa mahigit kumulang na limampung mga residente ng lugar at mga empleyado ng bayan ang nagdonate ng dugo. Particular na dito ang mga nasa Municipal Agriculture Office na siyang sponsor sa nasabing blood donation. Ang mga donors ay sumailali muna sa physical check-up at interview bago makapag-donate para masiguro ang kanilang kaangkupan bilang donors. Sa pamamagitan ng Municipal Health Office na pinamumunuan ni Dr. K.L. Rodriguez ay matagumpay nga itong naisagawa. Layunin na isinagawang aktibidad ay ang makatulong sa mga taong nangangailangan ng dugo, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mula rito sa bayan ng Compostela, Davao de Oro, para sa Eagle News, Janet Galensoga, we live in interesting times. Sinikap ngayon ng lokal na pamahalaan ng Valencia City, Bukidnon na mabigyan ng solusyon at maisaayos ang mga sirasirang daan sa lugar bago matapos ang taon. Ang detalye mula kay Aguila Correspondent Silky Sheen Rondina. Isa sa problema ngayon ay ang talo ng trafiko dahil sa patuloy na isinasaayos ng mga kumpletong daan dito sa Valencia City, Bukidnon. Isa sa hinaing ng mga residente dito sa Valencia City, Bukidnon, ang kasalukuyang inaayos ng mga concrete roads na nagdudulot ngayon ng lubhang traffic at mabagal na pag-usad ng mga sasakyan. Sa ngayon ay patuloy namang ginagawa ng paraan ng city engineering ang mga nasabing problema sa daan at sinisikap ng lokal ng pamalaan ng Valencia City na makumpleto kaagad ang mga proyekto bago matapos ang taon. Malaking tulong din ito sa mga mamamayan ng Valencia City sa panahong matapos at maiayos na ang mga daan dahil mas mapapagaan at konbiyente ito para sa mga residente dito at mga bumabiyahing mga motorista. Mula dito sa Valencia City, Bukidnon, para sa Eagle News, ako si Sarkishin Rundina kasama si Pipito Artienza to live in interesting time. Okay ka lang, free mobile chest x-ray at COVID vaccination activity isinagawa sa Polanco, Zamboanga del Norte. Alamin natin ang detalye mula kay Aguila Correspondent Elmi Eliu. Isang free mobile chest x-ray ang gagawin dito sa Polanco, Zamboanga del Norte kung saan tatlong araw nila itong isasagawa. Sa unang araw ay gagawin ito sa Polanco Rural Health Unit Covered Court, sa pangalawang araw ay sa Lingasad Covered Court, at sa pangatlong araw naman ay gagawin ito sa McLeodis Covered Court. Ang naturang aktividad ay pinangungunahan ng Polanco Rural Health Unit kasama ang Maranao People Development Center o Maradica Incorporated at ang IPHO na ito'y bukas sa lahat ng Polangkohanon. Ina-16 anyos pataas ang maaaring makapakinabang itong libreng x 
Monday kung saan nasa 300 na kliyente naman ang kanilang ma-accommodate bawat araw. Gayun pa man, mayroon ding COVID-19 vaccination na pinangunahan rin ng Polanco RHU. Target clients ng nasabing aktibidad ay ang mga naninirahan sa congregated settings gaya ng Home for the Elderly, Rehabilitation Center, Community, Urban or Rural Poor Area, Indigenous people, mga may contact sa TB patient, may history sa TB treatment, senior citizen, may immunocompromised or comorbidity conditions, mga minor workers, communities, health workers, mga smokers, alcoholic, four-piece beneficiaries, construction workers, drivers, market vendors, restaurant staff, farmers at fishermen. Mula sa Pulango, Zamboanga de Norte para sa Eagle News and Mielio, we live in interesting times. At yan ang mga balitang pumapagaspas mula sa... Sa iyo pang balita, isang lalaki naman na kabilang sa drug watch list ang naaresto sa Baybas Operation sa Triangulo sa Naga City. Nakumpis ka sa suspect ang limang pakete ng shabu. Si Mike Gravito sa detalye. Tuluyan na ngayong nadakip ng pinagsamang mga tauhan ng Special Drug Enforcement Unit ang isang lalaki na sinasabing nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot sa isinagawang drug by bus operation. Sa report ng Naga City Police Office, isinagawa ang operasyon kontra droga na kung alas 2.20 ng hapon sa Zone 6 Barangay Triangulo, Naga City. Ang sospek ay kasama di umano sa database on illegal drug watch list ng naturang himpilan. Siya ay naharap sa kasong paglamag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Naga City, Kamarinisur para sa Eagle News, Mike Gravito, we live in interesting times. Isang high-value target naman ang naaresto sa Baybas Operation sa Calambas City, Laguna. Aabot sa higit 300,000 pisong halaga ng shabu ang nasabat mula sa suspect. May detalye si Edna Mayores. Arestado ang 40 anyos na lalaki sa pinagsanib po sa operasyon ng Fideya Laguna at Calamba City PNP sa barangay Pansol, Calamba City, Laguna. Kinilala ang sospek na si Richard Mejia I. Casals na naninirahan sa barangay Canlubang, Calamba City, Laguna. Si Mihia ay isa sa mga high-value target na individuals na nasa drug watch list. Nakumpis ko sa pag-iingat nito ang sampung pirasong heat cell transparent plastic sachet na hinihinay lang siya bu na may timbang na 53 grams at nagkakahalaga ng 360,000 pesos. Naaresto si Mihia matapos itong makipagtransaksyon sa isang police officer na nagpanggap na poser buyer at magbenta ng isang pirasong sachet ng siya bu kapalit ang 4,000 pesos kasama ang nabing anim na pirasong 1,000 bottle money pati na ang sampung piraso na 100 pesos na suspected drug money. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Mihea na ngayon ay nasa kustodiya na ng himpilan ng polisya. Mula sa Laguna para sa Eagle News, Edna Mayores will live in interesting times. Isang magsasaka naman ang naaresto dahil sa pagbebenta ng shabu sa bayan ng President Quirino sa Sultan Kudarat. May detalye si Fregs Rodriguez. Huli ang isang lalaki sa buy bust operation sa President Quirino Sultan Kudarat. Kinilala ang sospek na si Dave Verga, 19 years old, isang magsasaka residente sa barangay Katungal, Takorong City. Nakuha sa sospek ang tatlong pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang 2,500 pesos ang halaga, isang 38 caliber revolver at limang pirasong bala. Nasa lock-up cell na ng President Quirino PNP sa ngayon ang sospek at sasampahan na ng kaso ng paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165. Mula rito sa President Quirino Sultan Kudarat, ako si Fred Rodriguez. We live in interesting times. Dalawa katao naman ang naaresto sa magkahiwalay ng manhunt Charlie operation ng pulisya sa Nueva Ecija. May detalye si Gabriel Angelo. Nagsagawa ng manhunt Charlie operation sa barangay San Vicente, Caban City, Nueva Ecija, ang elements of warrant at sapina section ng San Antonio Police Station nitong araw ng Merkules, October 20, bandang alas 12 ng tanghali na nagresulta sa pagkaaresto sa isang lalaki na may kasong robbery. 
Nakilalang akusado na si Lauro Balingit, 51 anyos, binata isang tricycle driver at residente ng barangay Manginogapan City, Nueva Ecija. Ang warrant of arrest for robbery under criminal case number 16493-13 ay inisyon ni Honorable Shalito Lindo A. Luyon, acting presiding judge, RTC Branch 87, Kapan City, Nueva Ecija, at may rekomendadong piyansa ng Bibabba sa halagang 60,000 pesos. Nasa kustudiyan na ng San Antonio Municipal Police Station ang sospek. Nagsagawa ng Manhunt Charlie Operation sa Barangay San Francisco, San Antonio, Nueva Ecija, ang mga personel ng San Antonio Police Station sa pangunguna ni Police Staff Sergeant Cecilio O. Domingo Jr. nitong araw ng Biyernes, October 15 sa ganap na alas 4 ng hapon. Naikinaresulta naman sa pagkaaresto kay Jane Alvarez Monuntag, 43 years old, may asawa at residente ng nasabing lugar. Ang warrant of arrest na may rekomendadong biyansa na 20,000 piso for estafa ay inisyo ni Honorable Emmanuel Espinor, Presiding Judge, MPC San Antonio, Nueva Ecija, at natanggap ng San Antonio Police Station noong October 15, 2021. Para sa Eagle News, ako naman si Gabriel Angelo and we live in interesting times. Ang iyo pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Aguila Provincia. Dapat bang may agwat sa ating merong pagitan? Dapat bang may agwat na laging nakakaan? Hi! This is Chacha Caniete. Please catch me on Letters and Music this coming Saturday from 1 to 2 p.m. Only here on Net25. See ya! Na-na-na-na-na Nagbabalik ang Aguila, probinsya. Upang maiwasan ang pagkalat ng virus infections at iba pang sakit, naglunsad ng home fogging at disinfection operations ang isang non-government organization sa Guagua, Guagua sa Pampanga, si Arnold Batario sa detalye. Bilang pagkumalasakit ay walang tigil ang pagbibigay serbisyo publiko ng mga volunteers ng Samahang Balyari Brigade sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Guagua, Pampanga. Ang kanilang proyekto ay ang home haggings at uh, disinfection sa iba't ibang barangay at eskwalahan. Kabilang na dito ay ang barangay Santa Orsula Betis, San Matias, Ascomo at barangay Pulungasli kasama ang San Agustin Elementary School at Talang Elementary School. Sinimulan nila ito nung nakaraang buwan at nagpapatuloy pa hanggang sa kasulukuyan upang makatiyak sa kaligtasan. Ang kanilang nasa kupang mamayan, ayon sa kanila sa abot ng kanilang makakaya, ay gagawin nila ang mga ganitong serpisyo para sa publiko. Kabilang na dito ay ang pagsasaayos ng sirang paaralan at pagbibigay ng libreng gamot at relief Tubos naman ang pagpapasalamat ng mga residente sa Malyari Brigade Team sa mga pagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit ito sa kanila. Para sa Eagle News, Arnold Batario will live in interesting time. Aabot sa 7 milyong pisong halaga ng fertilizer ang ipinamahagi ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka sa tarla. Si Joel Medrano sa detalye. Muling nabahagi ang city government ng Tarla kaagapay ang Department of Agriculture ng libreng hybrid seeds at fertilizers brochure para sa mga magsasaka sa lungsod. Ang mga ipinamahagi sa mga magsasaka na fertilizers brochures ay nagkakahalaga ng 7 million pesos. Ito'y kanilang ipinamahagi sa mga magsasaka sa Barangay Albidia, San Jose, Lawang, Dolores, Baras Baras at Amukao. Ipinamahagi rin sa kanila ang 8,800 hybrid seeds na magagamit ngayong cropping seasons. Patuloy ang panawagan ng pamahalang lungsod na kahit gaano kabigat ang pagsubok sa buhay, dahil sa pandemya ay magkaisa pa rin lumaban para sa kapagtatagumpay at ikapagkakaroon ng magandang kinabukasan. Mula dito sa lungsod ng Tarlac, Joel Medrano para sa Eagle News, We Live in Interesting Times. 64 na mobile phones ipinamahagi ng PNP sa bawat barangay sa Sorsogon City. Layo nitong mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa lungsod. Si Roberto Lumbao sa detalye. 
Pinangunahan ni City Mayor Maria Esther Iyamor ang pamamahagi ng mga cellular phones na magiging official hotlines ng bawat barangays na ikinatuwa ng mga barangay officials. Ito ay pagtugon sa programa na inihain ng Sorsogon City PNP Advisory Council sa ilalim ng pamumuno ng kasalukuyang hepe ng Sorsogon CPS na si Police Major Jeric Don P. Sadia. Ang programa ay mithiing maisaayos at mapaganda ang security and peace and order ng bawat barangay sa Sorsogon City. Ang mga cellphones na ipinamahagi ay naglalaman ng contact numbers ng PNP, PFP, SK3, CDRRMO, BPAS at iba pang mga frontline offices at ang mismong direktang linya ni Mayor Esther. Dahil dito, mas mapapadali ang pagbibigay ng mahalagang mga impormasyon at concerns lalo na sa panahon ng emergency o sa klolo. Mula sa Sorsogon, para sa Eagle News, Roberto Lumbao, We Live in Interesting Times. Sa Sorsogon City pa rin, isang feeding program para sa indigent sector ang isinagawa ng Social Welfare and Development Office sa Bacon District. Si Mark Lindro Morosa sa detalye. Personal na dinaluhan ni Sorsogon City Mayor Esther Amor ang unang araw ng pagsasagawa ng feeding program kung saan namahagi ng gatas ang Social Welfare and Development Office sa pangunguna ni Mr. Josie Hadi sa mga batang kabilang sa indigent families sa lungsod ng Sorsogon. Ang naturang aktividad ay isinagawa sa Basha Poblacion, Bacon District, Sorsogon City. Ayon sa alkalde, isa sa mga prioridad ng administrasyon sa kanyang pangunguna ay ang mga bata bilang sila ang hinaharap ng lungsod. Dagdag pa niya ay kailangang pangalagaan at panatilihing malusog at ligtas ang mga ito. Tinatayang nasa 1,500 na mga batang kabilang sa indigent families ang makikinabang sa nasabing programa. Mula sa Sorsogon, para sa Eagle News, Martlin Romorosa, We Live in Interesting Times. Bagong gusali ng pamahalaang bayan ng busto sa Bulacan. Pinasinayaan na si Nori Fidel sa detalye. Pagkalipas ang ilang dekada, ngayon ay pasisinayaan ang bagong muka ng gusali ng pamahalang bayan ng Bustos, Bulacan. Dinaluhan ng mga local officials ng pamahalang bayan ng Bustos, Bulacan, kasama ang iba't ibang sektor ng serbisyo, ang pagpapasinaya sa nasabing gusali na pinangunahan ni Mayor Francis Albert School Juan. Kasabay ng pagpapasinaya ang tatlong sasakyan, gaya ng ambulansya, patrol pickup at isang shuttle bus na malaking pakinabang para sa mga bustosenyo. Naging paano yung pandangal ang kinatawa ng ikalawang distrito ng Bulacan na si Congressman Gabini Apol Pancho, Dicetina Pancho, at si DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Sa gitna ng programa ay ipinakita ang dating kalagayan at ngayon ay ang bagong mukha ng gusali na labis namang ikinagalak at ipinagpasalamat ng mga bustosenyo. Ito po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Mayor School One dahil po sa tagal na panahon ay naisaayos na po ang ating pamahalaang bayan na siya sumisimbolo sa kaularan ng bayan ng Bustos. Ngayon ko po nakita kung gano'ng po maganda ang gusto sa inyo. At saka po yung bagong gawa. Yung saya po na nararamdaman ko. Sobra po. Kasi po ano, Dira po yung ganyang ano, departamento ng mga munisipyo. Mula rito sa Bustos, Bulacan, para si Eagle News, Nori Pidel. We live in interesting times. Sa Riyaya Agricultural Trading Center and Facilities, binuksan na sa Quezon si Martin Christopher Banaag sa detalye. Sa pangunguna ni Department of Agriculture, Secretary, William Dar, Governor Danilo E. Suarez ay formal nang binuksan ang bagong Sarayaya Agricultural Trading Center Facilities sa Barangay Sampaloc 2, Sarayaya, Quezon. Sa tulong ng bagong bukas na pasalidad ay magiging mabilis at maayos na ang pag-aangkat sa merkado ng mga produkto ng mga magasaka sa bayan kundi pakikinabangan din ito ng mga residente at mga kalapit bayan. Kasabay nito, ay inunsad rin ang Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmers Financial Assistant 
na ang layunin ay makapagbigay ng karampatang tulong pinansyal sa mga magasaka na siyang magagamit para sa makinarya at kagamitan na kailang ginagamit sa pagasaka na makapagdudulot ng mas masaga ng ani. Para sa Eagle News, ako si Martin Banaag, we live in interesting time. Iba't ibang obra tampok sa inilunsad na Visual Arts Exhibition sa Pagadian City. May detalye si Eric Bachelier. Malaki ang pagkamangha ng ilang individual sa ipinakitang talento ng mga pintor sa isinagwang on-the-spot painting sa Pagadian City. Our Visual Arts Exhibition on the Spot Painting Competition, I was surprised that there were so many talents here in Pagadian. Uh, not only sa painting, but we have also talented people in, uh, in other arts. They, they, are, they can really have their own livelihood. And, uh, right now, they are, make, they are making portraits of people na mga livelihood nila. And, and uh, there are people who are buying their uh, paintings here in Pagadian. May mga kukulang premyo ang nananalo na aabot sa 10,000 piso sa unang pesto. 8,000 piso naman sa ikalawang pesto at 6,000 piso sa ikatlong pwesto at mayroong consolation prize na 2,500 sa mga hindi na nanalo. Kamu sa Local Culture and Arts Council ang mug na may katong on the spot painting which is the visual arts exhibition wherein uh, awag na mo ang mga budding painters sa Pagadian City na mo join ato para rehistro. Daghan din siya ay gusto mo join. Galing lang, among gilimit sa ito din naging pandemic distancing. So, among lang yun. Accept lang ni uh, 12 participants from each category. Mula dito sa Pagadian City, isang buwan na gilasol para sa Eagle Lodge, si Eric Bachelier. We live in interesting times. Bilang bahagi ng pagunita sa Cooperative Month, naglunsad ng tree planting activity ang mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba sa probinsya ng Quirito. May detalye si Edel alias. Kalinsabay ng pagunita ngayong buwan ng Oktubre sa Cooperative Month ay minabuti ng Difun Saranayan Development Cooperative at Quirino Electric Cooperative na magsagawa ng tree planting activity bilang highlight ng kanilang pagdiriwang. Pinangunahan ni na Chief Operating Officer Maria Richel Oset, General Manager Amit Coralde ng Disadiko at Director Gregorio de la Peña mula sa Kiralco ang pagtatanim ng mga mahogany at fruit bearing trees sa Capitol Agro Reforestation Site. Ang Cooperative Month celebration ngayong buwan ay may temang kooperatibang matatag, tumutugon sa mga hamon daan sa pagbangon, nagbibigay pag-asa sa makabagong panahon. Mula sa lalawigan ng Quirino para sa Eagle News, Idel Alias, we live in interesting times. Isang guru naman na tubong porak pampanga ang magsisilbing kinatawan ng bansa sa Asian Academy Creative Awards sa Singapore. Si David Sean Gopes sa detalye. Pinarangalan bilang DepEd TV National Teacher Broadcaster, Juris Choice Awardee at National Winner sa DepEd TV Philippines for Best Children's Program, si Ms. Marilyn Escoto na isang Filipino teacher kung saan siya ang magsisilbing kinatawan ng Pilipinas sa gagawing Asian Academy Creative Awards sa Singapore sa darating na Disyembre. Isa rin naman sa Batch 2 Delta B Scholar si Escoto. Kaya nagpapasalamat siya kay Governor Dennis Delta Pineda sa pagbisita nito sa Kapitolyo para sa patuloy na pagtulong nito sa mga kagaya niyang guro. Alinsabay nito, nangako naman ang gobernador ng lalawigan ng pagsuporta para kay Escoto at sinabing ito ay mag-aabot ng munting regalo bago ito lumipad patungong Singapore sa Disyembre. Isa rin sa mga nagpaabot ng suporta ay sina 2nd District Board Member Fritz si David Dizon at Anthony Joseph Torres para sa Pride ng Pampanga. Mula rito sa San Fernando, Pampanga, ako si David Zion Gopez and we live in interesting times. Ilang residente ang nakinabang sa inilunsad na Adopt a Family Program ng PNP sa Zamboanga del Sur. May detalye si Eric Bachelier. Sa programa ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office na Adopt a Family Program, personal na binisita ng mga tauhan ng Provincial Community Affairs Development Unit sa pangunan ni Police Major Jerome Pamalaran ang mga beneficiaryo upang tiyakin ang estado sa buhay kung ito ba'y karapat dapat na mabigyan ng tulong. Ito na talaga ang uh, ginagawa namin na regularly 
Kasi ito yun ang uh, mandato na program sa ating uh, PNP. Kaya on the ground, nag-utos ang ating uh, provincial director, uh, si Police Colonel Ruel Laming, na continuous itong uh, programa. So ngayon, nandito tayo sa uh, Barangay Kawit, uh, Riverside. Tinitingnan natin yung uh, kalagayan ng isang uh, uh, pamilya para i ay validit or uh, i-check natin yung mga papasok sa uh, programa natin na Adapt a Family. Isa din ito sa pamamaraan na lalo pang mapalapit ang kaugnayan ng pulisya at mga komunidad. Hindi lang sa uh, panghuli, so kinakailangan talaga yung maganda yung relasyon sa mga community. So nakapaloob na ito siya sa tinatawag natin na barangayanihan. Kasi yung case and order, hindi lang natin ma-address through operationally. Both, we address the peace and order, both operational and non-operational. Para sa Igil News, Eric Bachelier, we live in interesting times. 25 food vendors ang sumailalim sa culinary training sa Sorsogon. May detalya si Irish Gail Gonzalgo. Matagumpay na naisagawa ang dalawang araw na culinary training para sa 25 displaced food vendors upang ihanda sila sa kanilang pagbalik sa ginawang food stalls sa loob ng Capitol Compound. Ang culinary training ay programa ng Sorsogon Provincial Tourism Culture and Arts Office para sa mga food vendors na naapektuhan ng sinimulan ang rehabilitasyon ng Capitol Compound noong nakaraang taon. Isa sa mga layunin ng nasabing training na maitaas ang kalidad ng produkto ng mga food vendors para sa paraang matuto sila sa mga mahusay na pamamaraan ng pagluto at malinis na paghahanda nito. Muling magsisimula ang kanilang pagtinda ngayong buwan ng Oktubre. Inaasahang magkakaroon pa ng kahalintulad na mga training sa iba't ibang bayan ng Sorsogon upang matulungan ang mga food vendors. Mula sa Sorsogon, para sa Eagle News, Irish Gail Gonzalgo, we live in interesting times. Isang daang out-of-school youths at unemployed individuals ang naging beneficiaryo sa inilunsad na Job Start Life Skills Training ng DOLE sa Samal Island sa Davao del Norte. May detalya si Heidi Hipolan. Isang daang job starters dito sa Samal Island, Davao del Norte ang sumailalim sa sampung araw na Job Start Life Skills Training na nag-umpisa nito lamang October 18 at magtatapos sa October 29, 2021. Pinangunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE Samal Island Head Jovita Fontilla na may partnership sa City Investment and Tourism Office at Public Employment Service Office ang isinagawang orientation. Ang Job Start Philippines ay isang programa na pinunduhan ng Philippine Government government sa pamamagitan ng DOLE at ng Gover Government of Canada sa pamamagitan ng Asian Development Bank. Nagsisilbi umano ito sa mga out-of-school youths at unemployed individuals na may edad 18 hanggang 24 years old. Ang sampung araw na virtual training sa Yes Academy na isang online platform na kung saan sila makaka-access ng life skills trainings at babayaran ang bawat isa ng 300 pesos per day at 200 pesos load. Susundan ito ng 3 months na technical training, magkakaroon ng on-the-job training sa mga partner agencies at magkakaroon din ng job employment sa job starters. Mula dito sa Samal Island, Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila Probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula lunes hanggang biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong i-report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25 at gmail.com. Ako po si Judith Yamera. We live in interesting times. Posibleng palawigin ni Pangulo Rodrigo Duterte ang Visiting Forces Agreement. Tumas pa ang reproduction number ng COVID-19. Isinigawa ang turnover ng Linap Dudibag sa San Miguel, Punaka.
ang maghahayag ng uh, official statement ay ang uh, pamilya. Hindi lang sa aspetong pang-espiritual hinahangaan ng Iglesia ni Cristo. Mapaunlad ang kabuhayan ng mga differently abled person. Bukod sa pagtaguyod ng wika at kulturang Pinoy, Inaasahang bababa pa ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho. Sumusunod sa mga alitong tunay itinatutupad ng gobyerno bilang pag-iingat sa COVID-19. Isa sa naging dahilan ng paglaang pagtaas ng tubig dito ng mga nakaraaros. Handa ng Senado at Kamara na magpasa ng mga pano kalambatas. Umutlat ang peace and order sa bansa sa panahon ng panunungbulan ng Pangulong Duterte. May ilang nagkaroon ang Delta variant ng COVID-19 ng nabakunahan na. Magandang gabi, Pilipinas!